ஆடடா இது இந்த ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இதுக்கு நம்ம படிக்கணுமா வேணாமா சாமி அதுதான் ஒரே வழி சம்பந்தமே இல்லாம கேட்டா கூட சம்பந்தமே இல்லாம நீங்க எழுதுங்க அவங்க சம்பந்தமே இல்லாம கேக்குறாங்க மாப்பிள்ள சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் எல்லாம் என்னடா அப்படின்னு கேட்பேன் இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு சீக்கிரட்டு நான் மத்தவங்களோட நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கேன் ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாருமே அனட்டமி எக்ஸாம் பிசியாலஜி எக்ஸாம் தான் சூப்பராக பண்ணியிருப்பீங்க கமான் ரா வாய்ஸ் இன்னும் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் தான் அண்ட் நம்ம கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் தான் இருக்காரு நம்ம பயக்கம் எச்ஓடி நம்ம சரவணன் சார் அண்ட் சார் உங்களை நான் இன்டர்வியூ பண்ணுறது வந்து நான் லைக் செம்ம ஹாப்பியாக ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் பிகாஸ் சார் இன்ட்ரடியூஸ் மீ லைக் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேலே ஏறி பேச வச்சுன்னா சார் நான் ஸ்டேஜ் மேலே அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன் என்றைக்குமே சார் தேங்க் யூ சார் லவ் யூ சார் அண்ட் இப்போ பசங்க எல்லாருமே எம்பிபிஎஸ் மு ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பேச் வந்து எக்ஸாம் எடுக்க போகிறாங்க சார் எல்லாமே முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் பயோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது சார் இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ உங்களோட டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சார் ஹவு டு லைக் கிளியர் த பயோ கெமிஸ்ட்ரி சூப்பர் மேன் என்னோட என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் கூட சொல்லலாம் அந்த பையனை நீங்க தான் சார் எப்பவுமே எங்களுக்கு அதாவது எப்பயுமே ஒரு ஃபியர்லெஸ்ஸா நம்மளுடைய தாட்டை வந்து ஃப்ரீயா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அதே மாதிரி நம்மளை வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றது என்னோட பாலிசி அதை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற ஒரு பையன் தான் இந்த நம்ம ஸ்மார்ட் மேன் ஐ கால் இம் ஸ்மார்ட் மேன் தேங்க்யூடா தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஓப்பனிங் உண்மையே சொல்ல போனால் நான் வந்து ஒரு மட்டமான ஸ்டூடெண்ட்டு எம்பிபிஎஸில் எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் என்னென்னா நான் வந்து எக்ஸாம் பார்த்து பயப்பட மாட்டேன் ஐஎம் லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்ரே ப்ரிப்ரேஷன் என்னோடய இது ஸ்டைலில் வந்து லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் பெரும்பாலும் நான் எடுத்து போனேன் சொல்ல போனால் நிறைய பேர் இன்னமும் அந்த பேட்டர்ன் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸை வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு அதுதான் வருது ஸோ அதை நம்ம ரெடி பண்ணாவே ஓரளவுக்கு நம்ம எக்ஸாம்ஸில் வந்து தைரியமாக பண்ண முடியும் தைரியம்னா என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ தெரியுதோ தெரியலையோ அதை முதல்ல அதில் எழுத கற்றுக்குங்க என்னோடய ஸ்டைல் எப்படின்னா நாங்கள் ரைட்டிங் பார்ட் என்னோடது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் விஷுவலாக என்ன பண்ணுவோம்னா இட் மேக் டயக்ராம் ஃப்ளோ டயக்ராம் அல்லது ஒரு சர்க்கிளோ ஒரு ஸ்கொயரோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன பிக்சர் மாதிரி வரைஞ்சு அதோட கனெக்ஷன் கொடுக்குறது தான் எனக்கு பிடிக்கும் அதில் வந்து நான் ஒவ்வொரு பாட்டையும் ஒரு சைக்கிள் ஒரு சைக்கிள் இன்னொரு சைக்கிள் இதில் எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் கூட போதும் ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப அது வந்து உங்களுக்கு எப்போ ஒரு க பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ரைட்டிங் பாட்டில் நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபிட்டிக் ஆடுவாங்க அதை பார்க்குறப்ப நிறைய எழுதுகிறப்ப எழுதி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணி படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இப்போ ஆன்லைன் கரெக்ஷன் தான் நம்ம இதில் இருக்குது ஸோ அந்த ஆன்லைன் கரெக்ஷனில் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் ஃபெட்டிக் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே அதை டயக்ராம் பார்த்தாங்க ஏதாவது பயக்கம் கெட்டாமல் இருந்ததுன்னா என்னை பொறுத்தவரையில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் கொடுத்துருவேன் ஸோ இந்த தேட் வே பயக்கம்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஏன்னா மற்ற இதிலலாம் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து டயக்ராம் போட்டு ஒரு நாலு இதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னாவே போதும் யூ கெட் மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் என்னுடைய சூத்திரம் ஐ மீன் ஃபார்முலா டெஃபினெட்லி சார் அதாவது என்னன்னா பேசிக்கா என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப நீங்க வள வளவல எழுதுனீங்கன்னா படி எக்ஸாமினர் பாக்குற எக்ஸாமினருக்கு என்னடா இவன் வள வளவல எழுதி வச்சிருக்கான்ற மாதிரி இடம் அதுவே நீங்க நறுக்குனே நாலு பாயிண்ட் ஒரு டயக்ராம் டயக்ராம் பார்த்தும் இந்த பையனுக்கு ஏதோ தெரியும் கண்டிப்பா நான் பாஸ் பண்ணுவோம் அதான் அந்த வே தான் சார் சொல்றது எஸ்சி எத்தனை பேஜ் எழுதணும் சார் மேக்ஸிமம் எஸ்சி பேஜஸ் அப்படின்றத விட அந்த எஸ்ஏனுடைய எலாபரேஷன் தான் முக்கியம் விஷுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் பேஜஸ் எழுதிடலாம் அதில் வந்து சப் டைட்டில்ஸ் நீங்கள் போடுறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் சப் டைட்டில் போ அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோடனே பயப்படாமல் உங்களுக்கு என்ன சப் டைட்டில் தோணுதோ அதை முதல்ல போட்டு வச்சுருங்க போட்டு வச்சுட்டு ஒவ்வொரு சப் டைட்டிலும் என்னென்ன டயக்ராம் வரைய முடியுமோ அதை வரைஞ்சிருங்க சரியா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் எதுவுமே எழுதாமல் வரக்கூடாது ஷூட் ரைட் சம்திங் இன் தேட் ஆர் ட்ரா சம்திங் ஸோ அதோட லிங்க் கொடுக்க கற்றுக்கிறது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் எஸ் சார் ஸோ எஸ்ஏ
குளுக்கோஸ்ன்றது வந்து ஒரு டயபெட்டிஸ் மெலட்டன்னு சொல்லலாம் குளுக்கோஸில் இருந்து வந்து ஹெச்எம்பி பா ஸ்டாண்ட் பார்த்து ஏன் போகலாம் குளுக்கோஸில் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள்ன்ற ஒரு இது பாட்டை கொண்டு போகலாம் கிளைக்காலிட்டிக் பார்த்து ஏன் போகலாம் ஸோ இவ்வளவும் அது குளுக்கோஸ்ன்ற ஒரு பாட்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் குளுக்கோஸ்னு ஒன்று வந்ததுன்னா நீங்கள் நிறையா விஷயங்களை அதை வந்து ஒரு 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 பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாத்தையும் வரைஞ்சி குளுக்கோஸ் இந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகுது கிளைக்காலிட்டிக் பார்த்து வேலை என்ட்ரு ஆகுது ஹெச்எம்பி ஷண்டில் என்ட்ரு ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இன்சுலின் இஸ் ரெக்யர்ட் ஃபார் ரெடியூசிங் மெயின்டெயினிங் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல்னு சொல்லலாம் இது மாதிரி லிங்க் கொடுத்துட்டிங்கனாவே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வந்துடும் ஸோ இதை தவிர கொஞ்சம் படிக்கணும் லேஸாக படிக்கணும் நீங்கள் படிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ கோ அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அதை அந்த பாட்டை கொஞ்சம் வந்து ஹெசிடேட் பண்ணுறீங்க நம்மளே படித்து நம்மளே சாதிச்சிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் இருக்குன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிளை நான் அஞ்சு பேர்கிட்ட கேட்பேன் நான் இவெண்ட்டை கேட்பேன் இவெண்ட்டை போயிட்டு மாப்பிள்ள சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள்னா என்னடா அப்படின்னு கேட்பேன் இவன் வந்து ஒரு விதமாக ஆன்சர் பண்ணுவான் அதே கொஸ்டின் இன்னொருத்த என்ன போய் தெரியாத மாதிரி வாட்டி சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு அவன் அடியே இது கூட தெரியாதா அப்படின்னு அவன் ஒரு நாலு பாயிண்ட் சொல்லுவான் இது மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு மைண்டில் இருக்கும் க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் படிக்கிறப்ப அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல கியூமுலேட்டிவ் நாலேஜ் கியூமுலேட்டிவ் நாலேஜ் வரும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சீக்ரெட்டு நான் மற்றவங்களோட நிறைய மார்க்கே வாங்கியிருக்கேன் எப்படிரா நீ பாஸ் ஆனால் நாங்கள்லாம் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்கிற கதையெல்லாம் நடந்திருக்கு எனக்கு டெஃபினெட்லி சார் ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் ஆகும் சார் நான் கூட ஒரு வாட்டி இப்படி பண்ணேன் சார் ஸோ எல்லாருமே சார் லைக் என்னன்னா நிறைய பேர் கேளுங்க இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒரு கொஸ்டின் தெரியவே இல்லை கேளுங்க கேட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட படிங்க படிச்சு எடுதுங்க அண்ட் ஆல்சோ இப்போ சார் ஏசே முடிச்சோம் சார் நல்லா பண்ணிட்டோம் வரைஞ்சிட்டோம் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பாக்ஸ் டயக்ராம்ஸ் ஃப்ளோ சார்ஜ் எல்லாம் போட்டோம் ஷார்ட் நோட்ஸ்க்கு வரும் பத்து ஷார்ட் நோட் இருக்கு சார் பத்து ஷார்ட் நோட்ல ஆறு ஷார்ட் நோட் தான் தெரியுது ஒரு நாலு தெரியல அப்ப என்ன சார் பண்றது பசங்க என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா பேனிக் ஆயிடுறாங்க ஐயோ நாலு தெரியல அவ்வளவுதான் போயிட்டு அதை விட்டுறாங்க அப்படி அந்த மாதிரி லெப்ட் ஓவர் இருக்கிறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் வரும் எதனால அதை அவாய்ட் பண்ணும் நீங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் சொல்லுங்களா உங்களுக்கு தெரியாத கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் பாக்குறீங்க சார் இப்ப திடீர்னு நான் வந்து எலக்ட்ரோ போர்சஸ் வருது சார் அதுல வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ போர்சஸ் கேட்கறாங்க அதை நான் படிக்காம வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்றது ஓகே எலக்ட்ரோ ஃபோரஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரோனா கரண்ட் முதல்ல எலக்ட்ரோனா கரண்ட்னு எழுதுங்க ஓகே அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரோ ஃபோரஸில் உங்களுக்கு என்றைக்காவது பார்த்துருப்பீங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடை காமிச்சிருப்பாங்க இட் இஸ் ரன்னிங் ஸ்லைடுன்னு எழுதுங்க அப்புறம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் டு ஃபார் சம் கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் அவ்வளோ சூப்பர் சார் ஸோ கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் வர்றப்ப என்னென்னலாம் பார்த்துருப்பீங்க இட் கிவ்ஸ் பேண்ட்ஸ் பேண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இட் இட் மேக்ஸ் பேண்டு வித் திஸ் டெக்னிக் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை டிசீசஸ் லைக் லிவர் டிசீஸ் உங்களுக்கு பேர் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல லிவர் டிசீஸ் நம்ம உறுப்பில் நம்ம பாடியில் ஒரு நாலஞ்சு உறுப்பு தான் இருக்குது லிவர் டிசீஸ் கிட்னி டிசீஸ் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் லெவல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் கொடுத்துருவோம் சூப்பர் சார் அது கரெக்ட் அதாவது அந்த டாபிக்கை வச்சு டி அதை அதில் வச்சு எழுதுனா சொன்னார் தெரியுமா சார் அதே மாதிரி தான் எதுக்குமே பணிக்க கேட்டீங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் கேட்டால் கூட சம்மந்தமே இல்லாமல் நீங்கள் எழுதுங்க அவங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் கலர் பை சம் டைஸ் சூப்பர் சார் இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா பரவாயில்ல பையன் போல கொஞ்சம் படிச்சிருக்காங்க ஏதோ சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மார்க் போடுறது வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக சார் ஸோ ஏதோ டிசீஸ் பற்றி எழுதியிருக்கான் லிவரை பற்றி எழுதியிருக்கான் ஆர்கனை பற்றி எழுதியிருக்கான் ஏதோ கரண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கான் அதுக்காக மார்க் போட்டுருவோம் நான் டெஃபினட்டாக கிவ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சூப்பர் சார் சார் இதுதான் சார் இந்த பசங்களுக்கு இந்த மோட்டிவேஷன் தான் சார் தேவை தே நான் இப்போ எங்கள் அவங்களுக்கு பயம் போயிருக்கோம் ஓகே இவ்வளோதான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் எம்சிக்யூஸ் சார் இப்போ எம்சிக்யூஸ் வந்துட்டு என்ன சார் பண்ணுறது இருபது எம்சிக்கு இருக்குது அதில் பசங்களுக்கு பத்து தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோமே பேலன்ஸ் பத்து தெரியல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பத்து தெரியல தெரியலன்னு அப்படியே விட்டுறாங்க இட்ஸ் நாட் நீட் அது அந்த அதுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான மோட்டிவேஷன்
விட்டுறாதீங்க <laughs> 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 ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஆர் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டினை வந்து ரெண்டு மூணு ஆன்சரை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு என்ன நம்ம ஏபிசிடியில் எது பிடிக்குமோ அதில் எதோ ஒன்று டிக் பண்ணுறோம் டெஃபினெட்லி திஸ் இஸ் வாட் பசங்களாக சார் சொல்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் அந்த பத்தில் உங்களுக்கு அஞ்சு கரெக்டாக வர வாய்ப்பு இருக்குன்ற பட்சத்தில் ஏன் அந்த அஞ்சு விடணும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸில் பாஸ் ஆகிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதை யோசிங்க ஸோ ட்ரை டு நாட் லீவ் எனி திங் தட்ஸ் லைக் சார் சூப்பர் சார் பேப்பர் ஒன் பயம் சூப்பராக எழுதினா சார் பாஸ் அவன் பேப்பர் ஒன்ல பாஸ் ஆயிட்டான் இப்பதான் பேப்பர் ஒன் பாஸ் ஆயிடும் கான்பிடன்ஸ் வந்துருச்சு பேப்பர் டூ ஆடாடா இது இந்த ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இதுக்கு நம்ம படிக்கணுமா வேணாமா சரி எதுக்கு படிச்சுக்கிட்டு அதான் ஒரு எக்ஸாம் அதை விட்டா ஜாலியா இருக்கலாம் ஏ அப்படின்னு இருக்காங்க சார் ஆனா அந்த லதாஜிக்னஸ்ல பேப்பர் டூ ஒழுங்கா படிக்காம நிறைய சொதப்பதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனோட இந்த வீடியோட என் நீங்க நம்ம வச்சுக்கலாம் சார் ஷோர் இப்ப நிறைய நீங்க மவுண்டைன் ஹிஸ்டரி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா மவுண்ட் எவரஸ் ஹிஸ்டரி நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனுடைய ஃபெயிலியர் ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அதை பீக் ரீச் பண்ணுறது மட்டும்தான் பார்த்துருப்பாங்க இந்த ஃபெயிலியர் ஆஃப் மவுண்டைன் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசெண்டிங் பாட்டு தான் நிறைய பேர் ஈஸியாக ஏறுறது வந்து ஒரிங்க டஃப் இதுன்னு சொல்லி ஏறுவாங்க ஆனால் அந்த டிஃபிகல்ட் பார்ட் இஸ் டிசெண்டிங் பாட் அதில் மைண்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் அதில் வந்து வி ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி இன் அசண்டிங் டிசெண்டிங் பாட்டில் வந்து நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுருவோம் ஸோ டிசெண்டிங் பாட்டும் ரொம்ப முக்கியமானது தடுக்கி விழுற மாதிரி இருக்கும் எஸ் தடுக்கி விழுற மாதிரி அதில் வந்து எக்ஸாஸ்டன் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இறங்குறது தானே ஸ்லோப்பு தானே ஜாலியாக சறுக்கிட்டு இறங்கிடலான்ற மாதிரி கிடையாது எக்ஸாமும் அப்படி தான் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட் நல்ல எக்ஸாஸ்டிவாக பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பார்ட்டு நீங்கள் வந்து லூஸாக விட்டுறீங்க நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேப்பர் தான் ஃபெயிலியர் இருக்குது காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேப்பரை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பேப்பரை வந்து லூஸில் விட்டுறீங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பர் எடுத்து போட்டிங்களோ இப்போ நம்ம சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் எப்படி ஃபாலோ பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி செகண்ட் பேப்பருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக வின் பண்ண ரெண்டாவது செகண்ட் பேப்பர் வந்து ஒரு சின்ன மார்ஜினில் ஃபீல் ஆனவங்கள நான் நிறையா பார்க்குறேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம போயிடக்கூடாது அதனால் செகண்ட் பேப்பருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு புஷ் ஃபார்வர்ட் டெஃபினெட்லி வின் ஓகே சார் பாசிட்டிவாக சொல்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லாருமே பாஸ் ஆகிடுவீங்க சி தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா மெடிக்கல் காலேஜ் ஆஸ்பிரன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்குலாம் ஒன்றே சொல்லிக்கிறேன் சார் சொன்னது வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மைங்க ஏன்னா நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கூல் டைமில் சார் சொன்னது மட்டும் எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தால் நான் உண்மையிலே வந்துட்டு நான் வந்து அந்த ஃபெயிலியர் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் உங்கள் கையில் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் தப்பு பண்ணக்கூடாது ஸோ தயவு செஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணி விட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தானே அதை முடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான் மவுண்ட் எவரஸ்ட் தாண்டிட்டிங்கன்ற மாதிரி தான் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிங்க செகண்ட் இயர் போயிட்டீங்க டன் அவ்வளோதான் ஓகேயா சார் சொல்கிற மாதிரி தான் சார் அப்படியே நம்ம உங்கள் மோட்டிவேஷன் தான் பண்ணையாச்சு பசங்களுக்கு ஒரு ஆல் த பெஸ்ட் விஷ் அக்ராஸ் த தமிழ்நாடு சார் எல்லா பசங்களும் நம்ம சேனல் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஆல் த பெஸ்ட் விஷஸ் அட் த சேம் டைம் நம்ம காலேஜ் பசங்களுக்கும் உங்களோட ஸ்பெஷல் ஹார்ட்ஃபுல் விஷஸ் ஆக சார் Yes, all the best my students. Everyone is good, 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 good. பாத்துருங்க <laughs> வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லதாஜிக்கா இருக்க கூடாது கேர்ஃபுல்லா இருங்க அண்ட் லவ் யூ ஆல் பாய் மறக்காம இந்த வீடியோ உங்களோட மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் நிறைய பேருக்கு இது தெரிய வருட்டுங்க திஸ் மோட்டிவேஷன் வந்து லெஜண்ட் அவங்களுக்கு வந்து சொல்ற மாதிரி தான் இது மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் வந்து கிடைக்காது எங்கேயுமே ஸோ ட்ரை டு ஃபார்வர்ட் இட் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் மெடிக்கல் ஆஸ்பிரன்ஸ் அண்ட் வித் திஸ் ஐ வாண்ட் அண்ட் திஸ் வீடியோ லவ் யூ ஆல் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே செகண்ட் இயர் போயிட்டீங்க கங்கராச்சுலேஷன் அண்ட் யார் பாய்